18. Söz Bu sözün iki makamı var. İkinci makamı daha yazılmamıştır. Birinci makamı üç noktadır. Birinci nokta Bismillahirrahmanirrahim La tahsebennellezine yefrahune bima etev ve yuhibbune en yuhmedu bima lem yef'alu felâ tahsebennehum bimefâzetim minel azâb ve lehum azâbun elîm. Nefsi emmâreme bir silley te'dîb. Ey fahre meftun, şöhrete müptelâ, medhe düşkün, hot binlikte bihemta sersem nefsim. Eğer binler meyve veren incirin menşeği olan küçücük bir çekirdeği ve yüz salkım ona takılan üzümün siyah kurucuk çubuğu, bütün o meyveleri, o salkımları kendi hünerleri olduğu ve onlardan istifade edenler o çubuğa, o çekirdeğe medih ve hürmet etmek lazım olduğu hak bir dava ise, senin dahi sana yüklenen nimetler için fahre, gurura belki bir hakkın var. Halbuki sen daim zemme müstehaksın, zira o çekirdek ve o çubuk gibi değilsin. Senin bir cüz-i ihtiyarın bulunmakla, o nimetlerin kıymetlerini fahrin ile tenkis ediyorsun, gururunla tahrip ediyorsun ve küfranınla iptal ediyorsun ve temellükle gasp ediyorsun. Senin vazifen fahir değil, şükürdür. Sana layık olan şöhret değil, tevazudur, hacalettir. Senin hakkın medih değil, istiğfardır, nedamettir. Senin kemalin hodbinlik değil, hüdabinliktedir. Evet, sen benim cismimde, alemdeki tabiata benzersin. İkiniz hayrı kabul etmek, şerre merci olmak için yaratılmışsınız. Yani, fail ve mastar değilsiniz. Belki münfail ve mahalsiniz. Yalnız bir tesiriniz var, o da, hayrı mutlaktan gelen hayrı, güzel bir surette kabul etmemenizden şerre sebep olmanızdır. Hem siz birer perde yaratılmışsınız, Ta güzelliği görülmeyen zahiri çirkinlikler size isnat edilip, zatı ı mukaddese-i ilahiyenin tenzihine vesile olasınız. Halbuki bütün bütün vazife-i fıtratınıza zıt bir suret giymişsiniz. Kabiliyetsizliğinizden hayrı şerre kalbettiğiniz halde, halıkınızla güya iştirak edersiniz. Demek nefis perest, tabiat perest gayet ahmak, gayet zalimdir. Hem demek ki, ben mazharım, Güzele mazhar ise güzelleşir. Zira temessül etmediğinden mazhar değil, memer olursun. Hem deme ki, halk içinde ben intihab edildim. Bu meyveler benim ile gösteriliyor. Demek bir meziyetim var. Hayır, haşa, belki herkesten evvel sana verildi, çünkü herkesten ziyade sen müflis ve muhtaç ve müteellim olduğundan en evvel senin eline verildi. Haşiye Hakikaten ben de bu münazarada yeni sayit nefsini bu derece ilzam ve iskat etmesini çok beğendim ve bin barekallah dedim. İkinci nokta. Ahsene kulle şeyin halaka. Ayetinin bir sırrını izah eder. Şöyle ki: Her şeyde hatta en çirkin görünen şeylerde hakiki bir hüsn ciheti vardır. Evet, kainattaki her şey her hadise ya bizzat güzeldir, ona hüsnü bizzat denilir. Veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki, ona hüsnü bir gayr denilir. Bir kısım hadiseler var ki, zahiri çirkin, müşevveştir. Fakat o zahiri perde altında, gayet parlak güzellikler ve intizamlar var. Ez cümle. Bahar mevsiminde fırtınalı yağmur, Çamurlu toprak perdesi altında nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış ve güz mevsiminin haşin tahribatı hazin firak perdeleri arkasında tecelliyat-ı celaliye-i sübhaniyenin mazharı olan kış hadiselerinin tazyikinden ve tazibinden muhafaza etmek için nazlar çiçeklerin dostları olan nazenin hayvancıkları vazife hayattan terhis etmekle beraber, o kış perdesi altında, nazenin taze güzel bir bahara yer ihzar etmektir. Fırtına, zelzele, veba gibi hadiselerin perdeleri altında gizlenen, pek çok manevi çiçeklerin inkişafı vardır. Tohumlar gibi neşhunemasız kalan, 
birçok istidat çekirdekleri, zahiri çirkin görünen hadiseler yüzünden sümbüllenip güzelleşir. Güya umum inkılaplar ve külli tahavvüller birer manevi yağmurdur. Fakat insan hem zahir perest hem hodgam olduğundan zahire bakıp çirkinlikle hükmeder. Hodgamlık cihetiyle yalnız kendine bakan neticeyle muhakeme ederek şer olduğuna hükmeder. Halbuki eşyanın insana ait gayesi bir ise saniinin esmasına ait binlerdir. Mesela kudreti fatıranın büyük mucizelerinden olan dikenli otları ve ağaçları muzır manasız telakki eder. Halbuki onlar otların ve ağaçların mücehhez kahramanlarıdırlar. Mesela atmaca kuşu serçelere tasliti zahiren rahmete uygun gelmez. Halbuki serçe kuşunun istidadı o taslit ile inkişaf eder. Mesela karı pek baridane ve tatsız telakki ederler. Halbuki o barit tatsız perdesi altında o kadar hararetli gayeler ve öyle şeker gibi tatlı neticeler vardır ki tarif edilmez. Hem insan hodgamlık ve zahir perestliği ile beraber her şeyi kendine bakan yüzüyle muhakeme ettiğinden pek çok mahzı edebi olan şeyleri hilafı edep zanneder. Mesela aleti tenasülü insan insan nazarında bahsi hacalet averdir. Fakat şu perdeyi hacalet insana bakan yüzdedir. Yoksa hilkate, sanata ve gayatı fıtrata bakan yüzler öyle perdelerdir ki hikmet nazarıyla bakılsa aynı edeptir. Hacalet ona hiç temas etmez. İşte menba edeb olan Kur'an-ı Hakim'in bazı tabiratı bu yüzler ve perdelere göredir. Nasıl ki bize görünen çirkin mahlukların ve hadiselerin zahiri yüzleri altında gayet güzel ve hikmetli sanat ve hilkatine bakan güzel yüzler var ki saniine bakar ve çok güzel perdeler var ki hikmetleri saklar ve pek çok zahiri intizamsızlıklar ve karışıklıklar var ki pek muntazam bir kitabeti kutsiyedir. Üçüncü nokta. İn kuntum tuhibbun Allah'a fettebi'uni yuhbibukumullah. Madem kainatta hüsnü sanat, bil müşahede vardır ve kat'idir. Elbette Risaleti Ahmediye Aleyhissalatu vesselam şuhud derecesinde bir kat'iyetle sübutu lazım gelir. Zira şu güzel masnuattaki hüsnü sanat ve zineti suret gösteriyor ki Onların sanatkarında ehemmiyetli bir irade-i tahsin ve kuvvetli bir talebi tezcin vardır. Ve şu irade ve talep ise o sanide ulvi bir muhabbet ve masnularında izhar ettiği kemalat-ı sanatına karşı kutsi bir rabet var olduğunu gösteriyor. Ve şu muhabbet ve rabet ise masnuat içinde en münevver ve mükemmel ferd olan insana daha ziyade müteveccih olup temerküz etmek ister. İnsan ise şecere-i hılkatın zişuur meyvesidir. Meyve ise en cemiyetli ve en uzak ve en ziyade nazarı am ve şuuru külli bir cüzüdür. Nazarı am ve şuuru külli zat ise o sanatkar zülcemale muhatap olup görüşen ve külli şuurunu ve am nazarını tamamen saniinin perestişliğine ve sanatının istihsanına ve nimetinin şükrüne sarf eden en yüksek, en parlak bir fert olabilir. Şimdi iki levha, iki daire görünüyor. Biri gayet muhteşem, muntazam bir daire-i rububiyet ve gayet musanna, murassa bir levhayı sanat. Diğeri, gayet münevver, müzehher bir daire-i ubudiyet ve gayet vasi, cami bir levhayı tefekkür ve istihsan ve teşekkür ve iman vardır ki, ikinci daire bütün kuvvetiyle birinci dairenin namına hareket eder. İşte o saniyin bütün makasıdı sanatperveranesine hizmet eden o daire reisinin ne derece 
o sani ile münasebettar ve onun nazarında ne kadar mahbub ve makbul olduğu bilbedahe anlaşılır. Acaba hiç akıl kabul eder mi ki, şu güzel masnuatın bu derece sanatperver, hatta ağzın her çeşit tadını nazara alan inanperver sanatkarı, arş ve ferşi çınlattıracak bir velveleyi istihsan ve takdir içinde ber ve bahri cezbeye getirecek bir zemzemeyi şükran ve tekbir ile perestişkarane ona müteveccih olan en güzel masnuna karşı lakayt kalsın ve onunla konuşmasın ve alakadarane onu resul yapıp güzel vaziyetinin başkalara da sirayet etmesini istemesin. Kella konuşmamak ve onu resul yapmamak mümkün değil. İnne dine indallahil İslam Muhammedur Resulullah vellezine ma'ah. Firkatli ve gurbetli bir esarette fecir vaktinde ağlayan bir kalbin ağlayan ağlamalarıdır. Seherlerde eser bağdı tecelli. Uyan ey gözlerim vakti seherde. İnayet ha zidergahı ilahi. Seherdir ehli zenbin tevbegahı. Uyan ey kalbim vakti fecirde. Bikün tevbe bicu gufran zidergahı ilahi. Seher haşrist, deru huşyar, der tesbih heme şey. Bekabı gaflet sersem nefsem hatta key. Umur asrist, sefer ba kabrimi bayet ziher hay. Bi berhiz namazi, çu niyazi, ku bi gun avazi, çu ney. Begu ya Rab, Peşimanem, hacilem, şermesarem, ez günah bi şomarem, perişanem, velilem, eşkbarem, ez hayat bi kararem, garibem, bi kesem, daifem, natuvanem, alilem, acizem, ihtiyarem, bi ihtiyarem el aman guyam afu guyam madad khaham zidergahat ilahi